Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Hoy nos desplazamos hasta Australia para conocer las partes del edificio más icónico de todo el país. Empezamos en Sydney, capital del estado de Nueva Gales del Sur. A finales de la década de los 40, el director del Conservatorio de Música del estado de Nueva Gales del Sur pidió un mejor espacio para producciones teatrales, ya que estas se hacían en el ayuntamiento de Sydney. En 1954 se logró obtener el apoyo del primer ministro de Nueva Gales del Sur. Entonces, para elegir el diseño, en 1955 se abrió un concurso, donde participaron arquitectos de todo el mundo. El sitio escogido sería Benelong Point, justo donde se encontraba una estación de tranvía, construida en 1901, sobre una antigua fortificación de 1789. En 1957 se anunció el ganador del concurso, saliendo favorecido el arquitecto danés Jorn Hudson. Para poder ejecutar el proyecto en 1958 fue demolida la estación del tranvía y en 1959 iniciaron las obras, la cual se dividiría en tres etapas. La primera parte es la plataforma, en esta hay una gran cantidad de espacios, que incluyen salones de ensayo, oficinas administrativas, restaurantes y demás espacios auxiliares. En esta etapa solo se enfocaron en terminar el edificio, mas no en adecuar los espacios interiores. Para acceder a la plataforma se construyó un juego de escaleras a un costado. Todo esto fue terminado en 1963. Continuamos con la segunda etapa, las cubiertas. Desde que se escogió el proyecto de Hudson como ganador en el 57, se buscó rediseñar las formas originales de la cubierta, que eran percibidas como unas parábolas indefinidas y desordenadas. Construir una cubierta sin una geometría modulada o repetitiva sería costoso, así que se ideó una cubierta que mantuviera la esencia, pero con piezas que pudieran repetirse. Se dice que esta nueva cubierta el arquitecto la describió como gajos de naranja, se tomaron secciones de una esfera y se adaptaron para hacer la nueva cubierta. En total serían tres grandes recintos. Primero se construyeron una serie de nervaduras, siguiendo la forma que tendría el edificio. Y sobre estas se pusieron baldosas de cerámica, terminando así la tan característica silueta de la casa de la ópera. Pero aún queda mucho por terminar, ya que faltan los espacios interiores. En 1965 hubo cambio de gobierno y se cambiaron algunas condiciones en la ejecución del proyecto. Esto llevó a la renuncia de Hudson en 1966. Y llegamos a la tercera etapa, los espacios interiores. Dentro de la plataforma hay una serie de espacios, pero hay tres en particular que resaltan entre los demás. Inicialmente Hudson los planteó como un teatro, un cine y una biblioteca. Pero estas ideas fueron cambiadas. El teatro pasó a ser teatro de drama, un espacio para presentar obras de teatro de menor magnitud que las que se presentarán en los niveles superiores. El cine se planteó ahora como otro teatro más pequeño, cumpliendo funciones similares a las del teatro que acabamos de ver. La evolución más drástica ocurrió en la biblioteca. En lugar de estantes y libros, se llenó de sillas, estructuras y luces y pasó a ser un estudio de grabación. Encima de la plataforma, en el recinto más pequeño, se ubicó el restaurante Benelon, donde los visitantes podrán comer bajo las estructuras de la cubierta, que quedan completamente a la vista. Como el restaurante está justo en medio de una escalera, este se desarrolla en dos niveles. Un lugar que no se ve es la cocina del restaurante, que se encuentra en la plataforma, justo debajo de este espacio. El recinto mediano fue designado como sala de teatro. Primero hay que delimitar el espacio. Este tipo de cubiertas genera problemas acústicos y eso afecta considerablemente las funciones teatrales. Así que para evitar el eco y la reverberación, todo se cubrió con una serie de franjas escalonadas. Para el público tenemos en la parte baja la platea, que es la zona de silletería que está en la parte inferior de los teatros. También hay un segundo nivel de sillas, 
y a los lados se encuentran los palcos. En total, todos estos espacios tienen capacidad para aproximadamente 1.500 personas. Las formas de las cubiertas no fueron al azar. Ubicar en este lugar la concha más alta permite generar una doble altura sobre el escenario. ¿Pero para qué? Resulta que los telones de fondo que se ven durante las obras de teatro deben poder ocultarse sobre el escenario. Por eso, la altura total del escenario debe ser de por lo menos el doble de la altura del telón, para que éste se pueda ocultar. Entre el escenario y la platea aparece el foso de la orquesta, un espacio para la orquesta que ambienta con música en vivo la obra de teatro. Si el foso de la orquesta no se encuentra en uso, este espacio se puede cubrir, permitiendo ampliar el escenario. Veamos ahora el tercer espacio. Este es el recinto más grande del complejo, la sala de conciertos. Nuevamente debemos delimitar el espacio. En medio de este lugar hay una plataforma que funciona como escenario para las orquestas y los cantantes. Al igual que el otro teatro, aquí tenemos la platea, pero dividida en tres niveles. Y a los lados, varios grupos de palcos. Detrás del escenario hay una gradería, donde pueden ubicarse los grupos corales. Pero en caso que el espectáculo lo requiera, hay un grupo de palcos junto al escenario, que también pueden ser utilizados para ubicar el coro, sumando entre todos los asientos espacio para más de 2.600 personas. Al igual que el teatro que se encuentra al lado, aquí también deben solucionarse los problemas acústicos. Entonces tenemos una segunda cubierta, que inicia de forma circular justo encima del escenario, y se desarrolla radialmente haciendo ondulaciones, hasta cubrir todo el lugar, quedando libre solo un espacio detrás del escenario. Es justamente aquí donde se ubicó el órgano, este es uno de los más grandes del mundo y es el elemento que más resalta en toda la sala. Es hora de volver al exterior. Los pasillos alrededor de las salas principales fueron cubiertos con madera haciendo juegos volumétricos en todo el recorrido. Y para cerrarlo todo, las aberturas de las conchas fueron cubiertas con vidrio. En 1973, la Casa de la Ópera de Sydney fue inaugurada, con la presencia de la reina Isabel II y todo el show mediático que esta construcción merecía. Pero el arquitecto John Hudson no fue invitado, y mucho menos mencionado. En 1990, la administración de la Casa de la Ópera reanudó comunicación con Hudson, nombrándolo en 1999 consultor para toda intervención futura en el edificio. En 2003, John Hudson recibió el premio Pritzker, la máxima distinción que puede recibir un arquitecto. Y entre las obras que lo hicieron merecedor de este premio, se encuentra la Ópera de Sydney, la cual en 2007 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes, hasta la próxima.